皇上有胃口吃东西吗？怎么？皇上双眼微红，眼下发青，面色无华，神情倦怠，显示一夜未得好眠。强打着精神用膳，自然没有什么胃口。不打紧，朕就是没睡好罢了。有刚煨好的酒丝汤，是皇上喜欢的扬州风味。好。嗯，好，这不逊于啊，咱们去扬州的风味儿，大家也都尝尝吧。行宫靠近西湖，水深夹着丝竹弦月，怕是惊扰了皇上的清梦。臣妾会和令贵妃一同前去清茶，哪儿的乐声扰了皇上，一并去了才好。嗯、皇后娘娘怎么说起这些呢？你上次跳的胡旋舞极好，待回到宫中，也指点宫中的舞姬，可好？宫中舞姬跳的再好，也不如外头的野路子招人爱。臣妾不费那心思。朕久未到杭州，夜游西湖倦了，御船上有歌舞助兴，皇后不必在意。如此好的歌乐，臣妾和姐妹们也想一同观赏，还请皇上不吝恩赐。皇后的建议极好。等到月明风清之日，朕一定邀人共赏。你们自便吧，朕没胃口。令贵妃，用膳匆忙，待会儿到碧无阁再用一些。是，多谢皇后娘娘厚爱。皇上，您别动气，皇后娘娘也是好心。娘娘是中宫，说话难免强势些，也不是有意让您当众难堪的。皇上，那皇后娘娘也是为您龙体着想啊。李玉，你去膳房取些糕点，送到皇后阁中，再替朕抄两句话去。这。给皇后娘娘请安。皇后娘娘，皇上让奴才送了些点心过来。才用了膳，怎么送点心过来？啊，都是些江南名点。双麻年糕，千层油糕，蟹黄蒸饺。皇上说了，这几日皇后娘娘辛苦了，特意送一些地方名点，让娘娘品尝，以慰辛劳。这些点心。是精致好吃，可就是粘牙。刚用了膳，送这么多来，怎么吃得完呢？嗯，这是要让本宫粘上牙、堵上嘴，少说话，是吧？皇后娘娘，令贵妃来了，请她进来。臣妾见过皇后娘娘，娘娘万安。成了贵妃，果然气度不凡。都云士别三日，当刮目相待。臣妾在娘娘手下战战兢兢过了这些年，也该有些长进了。怪不得当年凌云彻不让你在四直库和花房，原来他早知道，你非池中之物。臣妾不知娘娘叫臣妾来，有何吩咐？
本宫还想问问你呢，皇后娘娘什么意思啊？臣妾不明白。皇上宠幸的青楼女子，可是你安排的？皇后娘娘说这个，这天下男子无不风流，作为妻妾，讨夫君主子欢喜是理所应当。况且皇上巡游。每到行宫，都会有地方官安排佳丽侍奉。外官送人必得挑选，绝不会让皇上和青楼女子搅在一起。而你却以青楼女子媚上取宠，惹了民间非议，损了皇上的清誉，更坏了宫闱纲纪。你协理六宫的职责在哪里啊？臣妾协理六宫，不过是希望有更合意的人来侍奉皇上。免得皇上出宫寻幸一闷闷不乐，皇后娘娘不能为皇上解忧，也不许臣妾让皇上高兴吗？为了让皇上高兴，就能肆意妄为吗？令贵妃，你罔顾礼仪，内乱内宫，有失协理六宫之责，又累得皇上贪恋美色，圣宫疲惫，有损清誉。三宝，即刻关押令贵妃，等候皇上发落。这，你敢？臣妾是皇上亲封的贵妃，本宫是皇上亲封的皇后。嗯、皇后娘娘安。说，皇后娘娘，皇上回寿星殿睡了半日，又去了船上，还是前几日的水玲珑吗？水玲珑在御船上，还有还有她的六个姐妹，奴才看着实在不像样，不敢隐瞒，来禀告皇后娘娘。六个姐妹，谁在船上伺候着？是禁中陪着。皇后娘娘，水玲珑出身烟花，虽说卖艺不卖身，但到底也不清白。她身边的女子也自然如此。真是闻所未闻，这就是你坐下的好事。看来不必关押了，即刻绞杀。奴才可轻易绞杀嫔妃，臣妾是皇上的贵妃，是皇嗣公主的生母。祸乱宫闱可杀，败坏朝纲更可杀。靖宝，去回禀皇上，说本宫要行宫规，处死令贵妃，以保皇上清誉。皇后娘娘，你太跋扈了，来人！主，谁敢动本宫？谁敢动本宫？皇后娘娘，你分明是记恨臣妾得宠，才冤枉臣妾要处死臣妾。本宫冤枉你，你算计本宫，逼死凌云彻，还害得永基郁郁暴病，这是家事。如今你胆大妄为，祸乱国政，桩桩件件，美妆冤了你。你拿着国政当幌子，污蔑臣妾。是网暴私仇啊！令贵妃，您可别失了和皇后娘娘说话的分寸。皇后娘娘饶命啊！我们家主持错了，再也不敢了。娘娘饶命、啊！你说不敢，你替令贵妃认罪吗？春蝉，不必求他。皇后娘娘，眼下要紧的是皇上，您得去劝皇上远离那些烟花女子要紧。至于令贵妃关押起来，禀太后和皇上再处置，也妥当啊。魏延安，你给我记着，就算你有九条命，也换不回皇上的一丝情欲。珍珠，快，快叫王禅去请何靖公主。是。何清公主，何清公主，何清公主，何清公主，求求你救救我们主吧！令贵妃本事大得很啊，她又怎么了？皇后娘娘要绞死我们主，现在跑去皇上御船上闹事儿去了，求求您救救我们主吧！为什么呀？
，国王娘娘说我们主勾连外观，尽显家力，所以也容不得我们主啊，也要劝谏皇上。皇后娘娘气势汹汹，看来可是要出大事儿啊！啊，那令贵妃也确实该死。但，可是我们主要是死了，这皇后娘娘不就更不可一世，没个掣肘了吗？我们主。知道您一直想替孝贤皇后报仇，这可是最好的机会啊！令贵妃还能喘气儿吗？嗯，我可是为了皇阿玛着想才去的。滚开！大人，皇后娘娘上了船，要去找皇上，怕是要出事儿了。皇后娘娘找皇上是天经地义的，出什么事儿，不用理会。是。皇后娘娘，您这样过去。皇上必然是龙颜震怒啊！皇后娘娘。谁敢阻拦皇后娘娘？皇上呢？皇上正忙着呢。好。好。都守在外面，不许进来。嗯、臣妾给皇上请安。这是哪位娘娘啊？看着气质不凡，是来与我们姐妹同乐吗？放肆！皇后娘娘面前，怎可言语如此轻薄？皇后怎么也有雅兴到这儿来了？臣妾听闻晋中营的皇上在此留恋小乐。夜深了。臣妾是来请皇上回寝殿安置。皇后别误会，朕呢只是唤他们唱一些民间俚曲，了解一下地方的风俗。无为什么流连享乐，皇后别多心啊。是吗？荣佩，把姑娘们都带下去吧。是。还有，晋中当差有失，就交给你和三宝处置。是。皇上。皇后叫你下去便下去，姑娘们走吧。你放开我！放开我！我会走。怎么了？这是姑姑。赶紧把他们送到岸上去。是。快点，跟上。回去了，皇上还不回行宫吗？朕缓些次会回去。皇上在生臣妾的气，朕在想啊，朕让李煜给皇后送的糕点也是无用啊。朕知道你要说什么
，朕这大半生都在宫中度过，无一日不是严守规矩，恪守法度。如今见到一宫外女子，活色生香，志趣横生，朕才一时起了兴致。可皇后却偏偏要来闹，闹得彼此尴尬，连朕的脸面都不留了。臣妾来闹，臣妾就是为了皇上的颜面和圣誉才过来的。刚才出去的女子，衣裳绣着团龙纹，手背上贴着水仙花帛，都是皇上许的吧？那又如何？这女子在城中到处炫耀，惹得人人风行效仿，大家都在议论，皇上为胡和青楼女子取乐，传得不堪入耳。她不顾惜皇上的声誉，难道皇上自己也不顾惜吗？纵使如此，朕是天子。专兴国事数十载，朕一刻的松快都不能有了吗？皇上不屑于治，才谋定如今的盛世江山。数次南巡，也是为了留下和圣祖皇帝一样的圣名，垂范天下。为了一时的松快，毁了数十年的声誉，值得吗？臣妾身为中宫，恳请皇上，勿要任性，爱护龙体，顾惜圣誉。你以中宫之名恳求朕，朕就以天子之名告诉你，不可以顶撞朕，污逆朕。如此咄咄逼人，不仅比不上孝宣皇后的贤德，连立贵妃的容妆都比不上。皇上不止一次拿孝贤皇后和臣妾相比，臣妾无以再辩。至于令贵妃，令贵妃奸贤妄为，和靳中一起引诱皇上贪恋风尘。丝毫不顾皇上的圣誉，皇上觉得他这是柔顺，是，还拿他和臣妾相比。令贵妃明白朕的心思，她会讨朕高兴。你呢，就会扫朕的兴。朕就是要嘉奖他，厚赏他。怎么了？你瞪着朕做什么？臣妾的眼前人已非彼时人。两两相望，非与失望。姑娘们，请吧。水玲珑姑娘，奴才送各位姑娘回会馆中去。不必了。这几日他们伺候皇上有福，就送到附近的尼安，从此便青灯古佛为皇上祈福。我不想去，我也不想去。闭嘴！你们进不了宫，也不能再伺候别人，便只能出家，否则必死无疑。送你们来的人。就已经想好了这个后招。我们虽然卖艺，却不是承恩卖孝的青楼烟花。姑姑何必咄咄逼人？姑娘的话，自己可信。且你们损及圣体，累及圣誉，留你们一命，已经是皇后娘娘慈为宽宏。你干什么？添加龙纹。放手，姑娘，就不要用在自己身上来。放手，脱下来。我想你也是聪明人吧。还有，进了尼安，这手背上的水仙花帛也不相宜。姑娘就自己取去吧，把他们都带走。金钟。你去哪儿？我还能去哪儿？得有人送他们去尼安呢。站住！奉皇后娘娘口谕，禁中迷惑君上，欲行不轨，即刻处死。你们敢？拿下！皇上！皇上！皇上救奴才！令主！令主！令主！令主！令主救奴才！皇后要处死奴才！谁敢动靖中？皇后娘娘一旨，还要不得靖中性命？
晋中的生死还由不得皇后做主。聒噪什么？令尹贵妃既然要留人，就暂缓处置吧。这，留着这个奴才的性命，到时候还能问个清楚。这是。找个地方先把他关起来。啊，令主，公主，正事要紧。王禅，在，带金钟下去。是。一直过得不高兴，一直违逆朕。如今看着朕的眼神，也都是寒气。朕很想知道，你对朕如此冷淡，是从心里面有了凌云彻开始，还是他死了之后啊？皇上，臣妾这一辈子只一心一意对过一个男子的，就是你。只可惜皇上已经不是当年的四阿哥红丽了。臣妾和红丽有过最美的从前，臣妾也曾经觉得，凭着少年相知相伴多年，总可以度过深宫中的种种艰险。可如今算是看明白了，再深的情谊，也被皇上的疑心和彼此的消磨耗尽了。那你又是从前的秦英吗？朕的秦英不会像你这个样子。朕的秦英，与朕相知相惜，理解朕，体谅朕。你看你现在，一点情的影子都没有。朕甚至觉得，与你形同陌路。是，秦英早就不在了。如今做着皇上的皇后，实在是太累太倦了。皇后凭什么说累了倦了？啊！你是朕亲封的皇后，朕让你母仪天下，你还有什么不满足？许多事睁一只眼闭一只眼便罢了，你却那么固执己见。你说朕，说你不如孝贤皇后，是，你是不如她。要是孝贤皇后在的话，绝不会像你如此。这个皇后是臣妾愿意当的吗？皇上既然又提起孝贤皇后，臣妾倒想说一说。孝贤皇后在世的时候，身为中宫也算无可挑剔，对皇上百依百顺，从不忤逆。皇上不也对她不满，以至于她不能安心。然而孝贤皇后死后，皇上却对她百般追思，情深几许。可这里边又有几分情真？还是皇上想让旁人觉得，皇上是一个情深意重的人？你不知孝贤皇后，在这个宫里边有哪一个女人可以在皇上身边真正安心的？就算是荣嫔，皇上曾经如此疯魔，对她又是真的爱惜吗？皇上就像您自己最爱的水仙花，临水自照，您只爱惜你自己。放肆！朕一直孤独地站在高处，朕治理国事，日理万机，过的是宵衣干食。整个后宫里，朕不爱惜自己，又有谁会爱惜朕呢？人人只会算计，还要图谋朕，又有谁对朕是真心的呢？这宫里无休无止的猜忌争斗、算计背叛，确实让人厌烦。可是皇上难道不知道，这一切都是因你而起吗？皇上在这其中又全无算计吧？淑妃是真心爱慕皇上的，可皇上从一开始就假借做胎药，避免淑妃有孕，以至于十阿哥体弱不治早夭，淑妃也跟着绝望自焚。纯惠皇贵妃，纯惠皇贵妃是真心守着皇上的孩子，可皇上却只因为一枚珠花，从未停止对纯惠皇贵妃的疑心。之后也是因为皇上对荣嫔的疯魔。断了永章和纯惠皇贵妃两条性命，还有臣妾。臣妾一路陪着皇上走到现在
，从来不曾对皇上有过谋求算计。皇上却一直怀疑臣妾和凌云彻，认为臣妾和凌云彻有私情，对凌云彻百般折磨，对臣妾也是万般羞辱。你还有一丝一毫对臣妾的信任吗？可这一切都是因为皇上你自己的疑心。清白两个字，臣妾都说倦了。你还敢提他？哼！永基是你的儿子，他亲眼看到凌云彻与你那般了，你还要认怎么样？朕们要他的性命，留住你的后位，已经算是给你脸面了。皇上是给臣妾脸面吗？皇上是给自己脸面吧？你总有这么多的说辞。其实刚愎自用、薄情寡信、自私虚伪，是疑心深重的，更是你。放肆！你，你藐视君上，失去了一个做臣妇的本分。与其看你如此疯魔，不如朕废了你。不用皇上废了臣妾，臣妾做这个皇后已经做得厌烦疲倦，不想再忍了。做什么？皇上与臣妾曾经结发为夫妻，如今臣妾断发为妻，给去了的清音和厚礼。如意，你疯了。公主，贵妃娘娘，怎么回事？怕是要出大事了。怎么了？皇后心急疯魔，居然当着朕的面做出断发这种大逆不道的事情。断发！皇上，我满人没有大丧时才可断发，皇上您还健在，皇后娘娘怎么做出这种大逆不道之事啊？金宝。奴才在。传朕旨意，皇后不堪中宫重责，明天一早，命伏龙安送回宫中医治。内朕的旨意，不许出一关宫半步。令贵妃，今为皇贵妃
，收留公事。主，谢皇上恩典。你们都下去吧，朕想静静。儿臣告退，臣妾告退。奴才芙蓉庵见过尹妃娘娘、荣嫔娘娘。荣本宫和荣嫔跟皇后娘娘说两句话。这……你是何家公主的额驸，纯惠皇贵妃的女婿，你可别忘了，是谁冒着雨去救了纯惠皇贵妃？皇后娘娘。怎么会这样？终究还是到了这一步。你们要顾好自己，不要受本宫牵连。皇后娘娘回宫，我已经派人告诉宫里的五阿哥和于妃娘娘，也好多个兆应。多谢。两位娘娘，时候不早了，该启程了。皇后早上还在礁石鸣琴用膳，晚上就风靡了。你打量着满宫里都是傻子呢。皇后一直没有失德之处，你突然送她回宫，旁人会如何揣测？朕已经给她体面了，说她回宫治病了。儿子，奉皇娘寻幸江浙，承欢洽庆。却不想，皇后举止风靡，当着朕的面亲手断发。朕只好将她送回宫中。若皇后的行为再有乖违，朕，朕就废除她皇后之位。皇后这么做，必定事出有因。你。夜夜游湖之事，哀家不提，你就真当哀家不知道了吗？人已经送走了，听说都出家当了姑子，非得把一个个妙龄女子逼到这般地步，实在太过。皇后心慈，才留了他们性命，叫哀家说杀了他们挂在城墙上示众也不为过，才好堵了百姓们的嘴。额娘，皇额娘，你倒是天天叫
这么个叫法，哀家真是许久没有听到了。在儿子的心里，你永远是儿子的额娘。有皇帝这句话，哀家就敢说话了。皇帝，你是真的想废后？废后乃是失德之举，于国祚更是不祥。想世祖皇帝一生，最为人诟病的，并非独宠董鄂妃，而是废了第一位博尔济吉特皇后。大清开国百年，废后就为那一次。皇帝，千万不能步世祖皇帝的后尘呐、啊！失德的是皇后，不是朕。皇后背德不逊，与朕不同心，而且还犯了国之大忌，亲手断发，这实在是忍无可忍。满人断发，一为国丧，二为夫丧。皇后出身大家，这件事情的确是做的太没有分寸。但他为何如此？你想过吗？皇帝啊，你是逼皇后，太甚！皇后如此狂悖，叫朕如何能忍？夫妻本为一体，若是废后，则天下臣民不安。如今，又才出了游湖的艳文，在这个节骨眼上，你要废后，让天下人如何揣测？这游湖之事，真是受了晋中的怂恿。是儿子轻率，儿子认错，朕已经叫皇贵妃去处置晋中了。既然处置了晋中，那就是皇后无罪。民间休妻，尚要有七出之条。皇帝如何昭告天下废后的因由？废后乃是失德之举，天下臣民言之凿凿，为君上者。如何能不忌讳？皇娘从前就不喜欢如意，朕要封如意为后，皇娘就不赞成。可如今朕要废后，皇娘怎就不允许了呢？哎，哀家以前的确是不喜欢如意，但那是因为他姑母锦仁宫的缘故。当年哀家。不赞同立如意为后，为的是皇帝。如今，哀家不赞同废后，为的也是皇帝。皇帝当年那么坚持要立如意为后，如今又怎不喜了呢？皇帝就不怕旁人议论，说你对皇后是。色衰爱弛的缘故，变的是如意，不是朕。即便如此，相伴十载的情分，皇帝也不顾念了。朕不是不顾念，是皇后言行不当，一言一行都不像个国母。皇帝啊！你和皇后彼此分分寸寸，都互不相让，就是因为太在意了。因为在意而废后，皇帝，你觉得值不值当？且废了乌拉那拉氏，又有谁才能继位为皇后？难不成皇贵妃？皇帝呀、啊！
。若说要像皇后、像妻子，莫过于孝贤皇后；若是像奴才，你宫里多的是那样的女子。哀家，就怕你真正废弃了如意之后，会后悔，会发现你对他的在意，那时可就晚了，追悔莫及了。